郭经理，你们等一下。宋平，你在这里呢。啊，有件麻烦事。又有什么事啊？方子怡在何董办公室。什么？他怎么？谁叫他来的？是你妈妈叫他过来的。快去看看吧。就是一句话，你没有资格做我们秦家的媳妇儿，懂吗？伯母，虽然我有很多不足的地方，但我真的很爱松平，我和他的感情已经很多年了。如果没有那个女人，松平和林美智离婚后该娶的人是我。眼泪对我没有用，我已经说了，你们两个不合适。我真的很喜欢松平，我真的很爱他，求你了，伯母。如果你真的爱他，那就应该懂得离开他，不是像现在这样继续纠缠他。他需要的，不是你这样的女人。我发过誓，没有人可以阻止我和松平在一起。你是在威胁我吗？现在网上到处都传开我和松平订婚的消息。如果松平不能和我结婚，那我的脸就丢尽了。到时候我会成为全娱乐圈的笑柄。如果因为这件事，我有什么三长两短，相信对松平，对你们秦家都不见得是什么好事。妈，谁让你进来的？通风报信的人还真多。方子怡，你先出去吧，我和我妈谈。松平，出去吧。妈，你也不要再闹了。他将会是你第三任儿媳妇。什么？你再说一遍，他凭什么是我的儿媳妇？他唱歌好听。以后就让他陪奶奶也不错、啊。你以为结婚是闹着玩，是小孩子过家家吗？妈，你就不要再反对了，还是帮我们选个好日子吧。秦宋平，好，如果你一定要娶她，那我也拦不住。但是我告诉你，你永远别指望我承认她。松平，嗯，刚才多亏了你。喂，喂，嗯，从今天开始呢，你要学会跟我妈妈相处，因为以后每天呢，你都要见到她。我们一定要住在家里吗？我们可以搬出去住啊。当然不行了。因为我爸去世的时候嘱咐过我，无论发生什么事情，都不能丢下我的奶奶和妈妈。你们家里不是有保姆吗？子怡，你很不喜欢和老人家相处吗？不是啊。那就好。哦，对了，你会不会唱那些邓丽君的歌啊？那么老的歌啊？你会不会啊？小时候听过啊，那就好。从现在开始呢，你就要多听，而且要多练习啊。那我练习完了，唱给谁听啊？唱给我奶奶听啊。还有啊，你还要记住那些台词。呃，你每唱一首歌之前呢，一定要和奶奶说，呃，奶奶啊，你可不可以给我一百块啊？如果奶奶高兴的话呢，你就要一直唱下去。记住，还有啊，你要一边唱歌一边跳舞，知不知道？啊？我为什么要这么做？啊？因为以前安秀妍就是这样讨奶奶欢心的，我奶奶就是这样才喜欢她的。你等等，你什么意思啊，松平？我为什么要学安秀妍那个村姑啊？因为在我们秦家，真正掌权的人是我奶奶。如果你想安心留在秦家的话，那你当然要学会怎么去讨好我奶奶了。你们家怎么那么多规矩啊？我是嫁给你还是嫁给你们家人啊？当然是我的家人了
，你。还有你要记住啊，不管我妈妈怎么反对都无所谓，只要我奶奶喜欢你就行了。但是如果我奶奶不喜欢你的话，嗯，那我想我们。松平，松平，你别一家子神经病医生说，明天豆豆要做肝脏配型，叫你明天一定要过去。哦，好，我知道了。哎，我们走。你吃饭了没有啊？没有。安然，我们老板要见你。谁啊？龙哥，他们来了。过去。过去。小小的夜总会歌手，干嘛要见我女儿啊？哎，你干嘛？哎，我要干啥？你们想怎么样？耍流氓？老板，老板不好了，那个秀妍让那些不三不四的人给带走了，你也不知道他们想干什么，你快去看看吧，你可不能让他们得逞啊！嗨。这儿的客人不就请他喝杯酒吗？有什么大不了的？不是，那帮客人他天天来呀、啊。不，光秀妍还好，还有一个孩子呢。孩子？怎么又冒出个孩子来？谁的呀？秀妍的孩子。不是，秀妍下班准备和女儿一块回家，就被那些不三不四的人给带走了。要不，要不咱报警吧？啊，报警？你没事吧？去去，该干嘛干嘛去。老板，我下班先走了啊。啊，秀妍呢？浩然，嗯，我正好找你呢。秀妍被那个大光头给带走了。大，是，喂喂喂，我嘱咐过你们多少回了，到达场合要注意影响，怎么还这样？我说了多少次，不要让人家看我们是流氓，是地痞。本来人家就拿有色眼光看着我，非要在咱们自己脸上多画几个颜色。我对你们今天的行为感到十分的不满。呃，不好意思，啊，打断一下啊。呃，你继续训你的手下吧。我我带我的女儿走了，她她她她明天还得上学呢。不行。啊？为什么？至少应该等到他们向你们道歉。没事，我原谅他们啊。我们可以走了吗？不行。谁啊？谁谁谁？谁啊？谁谁？你说，是不是你啊？抢我老婆孩子？别别他妈！你是不是要偷我你啊？你不是跟我说，你没有爸妈吗？你认识他吗？啊？啊那个，嗯，我叫他爸。嗯，我是他妈妈。啊！哎，放手啊！你放手啊！你放手啊！你这……这一模一样。要是有照片，让你们看看就好了。什么？什么一模一样啊
，简直一模一样啊！啊，你和我的女儿长得太像了。我可怜的女儿，我也有个女儿，她去世的时候，也就你这么大。那天我在大排档看到你，我以为我的女儿又复活了。你们长得太像了。那他是怎么死的？他，他是病死的。我只顾着外边挣钱，一年也不回家看他一次。他得了重病，我赶回去的时候，他已经来不及了。我很羡慕他，他有一个你这么好的爸爸疼他。我爸爸从来没疼过我。他，他疼他，他他他他，你不是他爸爸吗？你不疼他？喂，喂，我疼，等等等等等等等，我妈不是我爸爸。他是我叔叔。嘎嘎嘎嘎！疼疼啊啊！喂！你长得太像了。手拐断了。那天我在大排档见到你，我就一直派人四处找你。你们长得实在是太像，连说话的声音都像。阿仁。愿意做我的干女儿吗？呃，他不愿意。<笑>哎呀、哎，我们俩说话，你们俩别插嘴。孩子，愿意吗？哎呀，啊，哎呀，他是个混混。<笑>你说吧。啊，我我是有正经工作的人，啊、我是包工程的。哦，对对对，啊，我一个人在外边带着几百个人做工，我怎么成混混了我？啊，对啊，我不是那个意思，阿、啊、然，我说，啊，啊，虽然你们是他的亲人，但是这件事还是我说了算，啊，我我我不是，阿然，愿意做我的干女儿吗？真的只是干女儿？对呀、啊。好，我愿意。干女儿，那叫干爹。干爹。哎，干女儿，那太好了。来，干女儿，你拿着啊，干爹的见面礼啊。哦，我们不行不行，我们不可以接受的。不能拿钱，不能拿钱。谢谢啊。拿钱不？我这钱是给我干女儿的，又不是给你们的，难不难？不行啊！不行不行，干爹，我认你做干爹，不是冲着你这些钱来的，我是冲着你对自己女儿那份爱，所以这些钱我不能要。哎、我也太俗了，太俗了。那个，以后有嘛事儿你就直接找干爹。肯定没问题啊！嗯，干爹，谢谢啊，谢谢你的好意。谢谢那我们先走了啊、哎哎哎，先走了，先走了。还有，我怎么着也得送我干女儿点礼物，啊。行吧？哎，干爹给你带上啊！哎哎，让我来吧，谢谢啊！好好你来，哎，好好好好，我来。多漂亮！好，好看。干爹，谢谢你。哎，谢干爹干嘛？今天吧，我特别高兴。你们看啊，这就是我的感觉，可爱吧？啊！你们今天就常该吃，常该喝，喝不怕，谁也不用回去。来，来喝。干爹，喝八仙怎么回去啊？呃，对对对对对，那个回去以后再趴下啊，谁喝不好，谁就是不给我面子。来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来
，来，来，小爷，好人，老鸨。啥意思你啊？哦哦，啊，来来来来来，喝喝，来来喝吧，来呀，喝吧，来来来，好，你是不是觉得我不称职，做安然的干爹？哎，胡说八道，那秀燕她可开心了，真的，就是，秀燕是不是挺开心的？哎啊，这个，哎，干酒，咱俩喝一个，干杯，哎，干杯。给给练气一下，来，好，来来喝，都喝啊！你看这孩子，安然，你看你开心的样子，你现在越来越任性了啊！认这个大金链子做干爹。都不跟我商量一下？就是啊，安然，我告诉你啊，你觉得那个包工头像是一个好人吗？啊，你怎么想的？你怎么能认他做干爹呢？我告诉你啊，你现在做的这件事情相当的冒险，知道吗？我不知道你们在说什么，我是冲着他对自己女儿那份爱，他难过的眼泪都快掉下来了。我不觉得他是什么坏人。瞧瞧秋言，瞧瞧，安然，我告诉你啊，你现在绝对不如小时候聪明，真的。小的时候，你教他唱过一首歌，你忘了吗？现在怎么唱来着？啊，小兔子乖乖把门开开，不开不开就不开，妈妈没回。大灰狼在外边能开门吗？这就告诉你一个道理，不要相信陌生人。对呀，安然，你知道吗？女孩子多长一个心眼没有坏处的。而且啊，我是怕你吃亏，怕你跟着他们学坏了。我跟浩然叔叔跟老包都没学坏，嗯，我跟他们怎么能学坏？哎，这你你怎么把我们俩给绕进去了？你啊，这孩子到底怎么说话呢？就是啊，你觉得我跟包大同能跟那个混混相提并论吗？就是、啊哎，算了算了，只要那个大金链子对我女儿好就算了。哎，我进去拿包，你们在外面等我一下啊，啊等我一下我不要乱走。浩然，你知道吗？安然，你知道吗？你看把我气的，都叫你浩然了，你知道吗？<笑>你怎么可以这样说我跟他？他是个骗子，你可以说他，你怎么可以说我呢？啊、我。这张照片很漂亮啊，谢谢。看你挺开心的，在这唱歌收入很不错吧？当然开心了，我可以靠我的劳动来赚钱，最重要的是人家不会赖账。如果你不违法合约的话，人家也找不出理由扣你的钱。我进去了，唱两首歌。就自我感觉良好了，总比那些自以为是的人强吧。我活得心安理得。哎哎，你看就好了，不要把我的照片拿走。来，刘老师。啊，李总。秀妍。这位就是作曲家刘松老师，从今天开始啊，他就会作为你的歌曲指导老师了。老师你好，老师好。我从不跟新人合作，因为实在是太麻烦了。但是李总非要我带你，我给李总这个面子，所以你要加倍努力才行。好，我一定会努力的。加油啊！好，秀妍，来这边。嗯、呃，罗明，嗯，秀妍啊，这是罗明
，以后会作为你的经纪人。哦，你好，我是罗明，以后合作愉快啊。啊，我不是安秀妍的经纪人吗？哦，是这样的，呃，你是秀妍生活上的经纪人，罗明会是他业务上的经纪人。呃，那你的意思是我还是在他的上级，对不对？啊，理论上是这样的吧，不过你是第一次做经纪人，所以各方面还要跟罗明多学习。秀妍啊，你要跟刘老师多学习哦。刘老师在音乐界是非常有名的，嗯，我会努力的。嗯、这是什么玩意儿？这也能当经纪人？我也会。你好，我叫江浩然。你们怎么出来了，秦总？秦总，奶奶用杯子把我的头都打流血了，这活没法干了。我不能为了赚钱把性命都留在这儿吧？对不起啊，呃，真的很不好意思。呃，这样吧，你的医药费还有补助费都算我的。嗯，秦总，你拜托您把那个秀妍找回来吧，这活儿我们实在没法干了，给多少钱我也不干了。那这样，如果你们真的不想干的话，我再找人。可是麻烦你们。能不能坚持到我再找到人替换你们为止？这样可以吗？啊，这样行吗？嗯，那就这样吧。谢谢啊，谢谢。啊啊啊啊！够了，简直太过分了！对不起，对不起，老师。你怎么那么笨呢？啊？怎么教都教不会。我求求你，你看点别的不行吗？你不要再唱歌了，麻烦你把你的手给我，手抓住这里，对，用力，用力，你把我掐死，我不想听到你这种声音了。哎，刘老师，刘老师。休息一下吧，他是位新歌手，你理解一下嘛。当经纪人是这么样的，也得放屁啊！我有了，气死我了！老师，您喝点水，别生气啊。他是个新人，您得多担待，要不然怎么能找您这么大的制作人呢？对不对？啊，你学得够快的呀！我告诉你，我不是你前辈。滚啊！给我滚！老师，您是认真的吗？快滚！哎，行。奶奶，给你介绍一下，这是你的新孙媳妇，叫奶奶。奶奶好。他就是你第三任老婆呀。哈，哎，长得像个狐狸精一样，一看就不是好东西。哎，你不是说你要尽力吗？这就是你尽力的呀、啊，啊！奶奶，他唱歌很好听的，呃，你不是喜欢听邓丽君的歌曲吗？他唱的很好的，我叫他给你唱一首好不好？来，你来唱首歌，快点过来，来，快点唱啊！我都交给你了。你奶奶叫我狐狸精啊，我不唱。你不想跟我结婚了是吗？啊？啊，还有那句台词，一百块的台词，记不记得？快，奶奶，来，开始唱了啊！来唱。奶奶，可不可以给我一百块？嗯？你还没唱呢，凭什么要一百块？明月几时有？把酒问青天。不
知天上宫阙，今夕是何年？忘了跟你说了，李总让我告诉你们，以后秀妍不可以再到夜总会唱歌了。为什么？合约里写的很清楚啊。我跟秀妍从来都不看合约的。从现在开始，安秀妍的一切工作安排都由我们公司来决定。我们现在在捧她，去夜总会唱歌会影响形象的。你废什么话呀？啊！要是我们有钱的话，去挣那份辛苦钱干什么？你耐心点儿，只要出了专辑，你马上就会挣到更多的钱，所以还是先不要去了。作为公众人物，对社会影响不好。我简直受够了！我求求你，不要再唱歌了，好不好？你简直是在糟蹋艺术，浪费时间，浪费我的时间。该干什么干什么去，不要让我再看到你。哎，刘老师，刘老师，刘老师，哎，哎呦，秀妍啊，我们今天就到这里吧。哎，别介意啊，刘老师今天没砸东西，已经很不错了。他就这脾气。哎，刘老师，刘老师，刘老师。我觉得这是个阴谋，拿拿合同要挟我，不让我去兼职，定金肯定是劝他。我们上当了。我们既然都签了合约了，只要他按合约付钱，那不去夜总会唱歌就算了吧。哎呀，你跟他们合作，你安心吗？啊，我觉得这只是个开始。你看他们在做什么？啊，找了这么一个不人不鬼、脾气暴躁，甚至于变态的老师来折磨你、训练你。你刚才看见了，他让你滚，我是什么？我是你经纪人呐，啊！你看在旁边站那个臭小子，啊，不男不女的，还天天教训我。我告诉你啊，他，这绝对是有计划、有预谋的阴谋。不要再烦我了，我真的很累。我，我这是为了谁好啊？为了你好，为了豆豆好，为了安然好，为了大家好啊！好了好了好了，我知道了我知道了，让我安静一下吧。你去医院看豆豆吧。我告诉你，我绝对不信任这个女人，真的。秀妍，你，你总是心太软，心太软，把所有问题都留给我。相爱总是简单，相处太难。秀妍，你心太软，你总是心太软。专注各地起呼叫，无眠。好、哎，好了好了，不要唱了。难怪现在唱片业不景气，都是让你这种人唱垮的。哎，宋平啊，赶快把它开除，否则你们公司早晚要倒。呃，奶奶，他是正经的歌星。比秀妍强多了，嗯，比秀妍强？他能跟秀妍比吗？啊，秀妍唱歌是发自内心的，他一看就知道啊，敷衍了事。哎、奶奶，我看可能是我在这儿，所以影响了他。我先出去啊，让他慢慢唱给你听，好不好？来，我先出去了啊。苏平，怎么了？喂，你慢慢唱，好好唱，记得要讨奶奶欢心啊！好好唱啊！来，唱，唱。奶奶，我再为你唱一首，你会给我一百块吗？你
在乎我那一百块钱吗？未必吧。我不知道你是怎么勾引我孙子，但是我很确定，你要的不是我这一百块钱，你要的是松平口袋里的钱，还以为我是老糊涂呢。我我已经越来越糊涂了，呃，江浩然不是孩子的父亲，安秀妍是豆豆的妈妈，呃，安然不是安秀妍的女儿，可是是安秀妍老公在外面生的，我怎么越听越乱了？一点都不乱呀、啊，一个单亲妈妈带着两个孩子，一个是她亲生的，一个不是她亲生的，那江浩然跟他们有什么关系啊？朋友啊。你们无聊不无聊啊？啊啊！别人的私事这么好玩吗？啊，不是不是，我们正在讨论肝脏移植的事儿。呃，如果江浩然不是豆豆的爸爸的话，那他的肝脏就不能移植了，那就只剩下豆豆妈妈和姐姐这两个直系亲属了。对呀，他姐姐太小了，恐怕只有他妈妈的肝脏合适了。可是还得化验一下，看看他们俩的肝脏匹配不匹配。那是医生的事，用着你们关心了。其实事情不是你想的那样的。是我想的吗？我真的不想解释那么多了。你可以叫我走，但是我一分钱都不会给你。分钱都不会给你，就当这个是你接我的好不好？麻烦你收拾行李，马上走。苏平，现在赶快走，我不想再看到你。我跟一个痴呆病人放在一起，他刚才差点用杯子砸到我破相，你还问我怎么了？麻烦你说话小心一点。那个人是我奶奶。你明明知道他病得很严重，他会伤到人，你为什么不把他送到养老院去呢？如果你做得够好的话，他怎么会骂你？安秀妍从来不会被奶奶骂。他千好万好，不也是被赶走了吗？也只有他这种人才能应付你奶奶，你知道吗？他刚才吐了一床啊，到现在保姆还在收拾呢。松平，为了你我什么都可以做，但是你让我跟你奶奶那样的人独处，我真的不知道该怎么做才好了。从小到大。我都没有哄过人，更何况她又是个脾气古怪的老太太。松平、啊，那我就没办法了。什么没有办法了？我不能跟你结婚。松平、啊，我说过了，如果得不到奶奶欢心的话，我是不会跟你结婚的。我低声下气的被你家人呼来喝去的，为什么？就是为了跟你结婚。你现在说不结了，凭什么？欢迎光临，先生。啊，呃，今天那个安秀妍几点开始演唱？好、啊，先生，你也喜欢听安秀妍小姐的歌啊？她以后不会再来了
，嗯，他从今天开始就不在这里上班了，他已经走了。这什么？他走了？他去哪里了？不知道。不光是他，连泊车的浩然和老包都一起走了。知道了，嗯，麻烦你了，秀妍，哪来的电话？医院，医院怎么了？是不是找到合适的肝脏了？怎么以前我就不知道自己有贫血呢？上次我上医院验我的肝脏，希望我的肝可以给豆豆用，他们说我的肝用不了。你说你每天起早贪黑的，饥一顿饱一顿，能不贫血吗？再说。找到合适的肝脏不是一件容易的事情，秋妍，你不要着急。你要是把肝脏捐了，这一家子上上下下都指着你生计了。以后你不能干体力活了，啊？我们怎么办？你的不行，那我的行吗？我是豆豆的姐姐，你太小了，不行。秋妍。我的试试吧，你那个不行，秀妍，你别说了，你那个更不行。哎，不是，我是说，我们可以等啊。这个找肝脏有捐献的地方啊。那得多少钱啊？呃，据说也就几十万吧。老包，你说的简单，几十万，你，你拿几十万给我，现在拿几十万给我，快，来，不是，我是说，只要秀妍的专辑这么一发，卖火了。你甭说几十万、几百万、几千万，他都能挣得来啊！啊，其实我也不贪心，只需要赚到给豆豆换肝脏的钱就够了。所以啊，秀妍，你就应该更加努力了。来，来，喝个生鸡蛋，哎，这个保护嗓子啊！哎，生鸡蛋可以保护嗓子？这是偏方，好多大明星都这么补。对，秀妍，这个方子我也听说过，好像挺管用的。行不行啊？哎，你就放心吧。哎、为这事儿，我们俩把工作都辞了。真的，我现在是孤注一掷，只能成功，不能失败。对，对，对，对，加油！
也不是，只是有些惆怅。我真的很想和他们做朋友。大家跟着我的拍子啊！一、二、这有什么难？他始终对我有戒心。试着音，一二三。秋雅，你要紧张的话，紧张的话你就深呼吸，啊，放松心情，啊，哦、用心去体会这首歌词，好不好、嗯？好，呃，要不要喝点水？喝点温水？不用了。不用了，哎，你别紧张，就跟你平时唱歌的时候一样就行了。<笑>不需要那么紧张的。经纪人，请好人先生。哎,哎，我可以开始了吗？啊，他录你录啊,啊，我出去了。哎，哎，加、哎、油，我出去了。不用紧张啊，你。老师，刚才不好意思，我话有点多了，调节他一下，调节一下。安小姐，不要紧张，就像平时唱歌一样，好吧？开始。